അർജുനൻ എന്തില്ലാതെയാ കിടുകിടാന്ന് വിറച്ചത് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോയത് തപസ്സും കൂടി ചെയ്തുവല്ലോ ഉറക്കം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഗുണാകേശം എന്നുള്ള പേരുണ്ട് അർജുനന് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടി വന്ന് നിന്ന അർജുനൻ കിടുകിടാന്ന് വിറച്ചു പോയി എങ്ങനെ വിറച്ചു ആരും വിറപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും നോക്കിയപ്പോൾ ആ നോട്ടത്തിൽ സ്വയം വിറച്ചതാണ് അപ്പം തൻ്റെ വറ ആരുണ്ടാക്കിയതാ മനസ്സ് ആരുണ്ടാക്കിയതാ ബുദ്ധി അപ്പം ആ ബുദ്ധി പുറത്തുള്ള കാഴ്ച ആ പുറം ദൃശ്യം കണ്ടു അതും ഒരു അറിവ് തന്നെയാണ് ആ അറിവാണ് കിടുകിടാന്ന് അർജുനനെ വിറപ്പിച്ചത് ആ വിറ തീർത്ത് അർജുനനെ ഒരു പൃച്ഛകനാക്കി തീർത്ത് ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ല അർജുനൻ കേട്ട് കേട്ട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞതാ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അർജുനന്റെ ദുഃഖം എവിടെ വീണ ഗാണ്ഡീപം എവിടെ പൃച്ഛകനായി സംവാദത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നട്ടെല്ലായി ഇതാ കൃഷ്ണനോട് കൂടി ചേർന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന അർജുനൻ എവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ വ്യത്യാസം അർജുനന്റെ കണ്ണീർ എവിടെ പോയി ദുഃഖം എവിടെ പോയി സംശയം എവിടെ പോയി ഇപ്പൊ പൃച്ഛകനായി വേദാന്ത തത്വം മുഴുവൻ അറിയാൻ തയ്യാറായിട്ട പങ്കാളിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സംവാദത്തിൽ തുല്യ പങ്കാളിയായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാ സാധിച്ചത് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ ഈ അറിവുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൃപ്തി ബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ളത് വളരെ തുച്ഛമാണ് നികൃഷ്ടമാണ് ക്ഷിപ്രമാണ് ശരിയായ തൃപ്തി വരണമെങ്കിൽ അത് ഉള്ളുകൊണ്ട് ഉള്ളിനാൽ തന്നെ വരുള്ളൂ ആത്മന്യേവ ആത്മനാ തുഷ്ട എന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ വിവരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതാണ് കാര്യം ആത്മനി ഏവ ആത്മന തുഷ്ട സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ഇതി ഉച്ചതേ ഒരു ദിക്കിലിരുന്ന് തൻ്റെ ഉള്ളിനാൽ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തുഷ്ടനായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആശയോ ആവശ്യമോ സ്പൃഹയോ ഇല്ലാതെ നിർബാധിതനായി തൻ്റെ ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ട് ഉൾത്തലത്തെ ഉള്ളാത്മാവിനെ ദർശിച്ച് ആ ദർശനത്തിൽ പൂർണ്ണത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് തൃപ്താത്മാ ഇത് ആരോടാ പറയണത് അമ്പും മില്ലും താഴത്ത് വെച്ച് നിൽക്കാൻ വയ്യാതെ തേർത്തടത്തിൽ ഇരുന്ന് വിലപിച്ചിരുന്ന അർജുനോട് പറയുന്നതാണ് ആ അർജുനൻ ചോദിച്ചു സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ ആ ഭാഷ എന്ന് ആരാണ് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആ ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയാ പറയുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അർജുനൻ എവിടെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന അർജുനൻ എവിടെ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ബാഹ്യ ദ്രവ്യമില്ല നമ്മുടെ കണ്ണ് പുറം വസ്തുക്കളെയേ കാണുള്ളൂ ഉൾവസ്തുക്കളെ കാണാനുള്ള കണ്ണ് നമുക്കില്ല ഉള്ളുണർവിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ആ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പ്രയോഗിച്ച് അധ്യാത്മമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം നേടിയെടുത്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിച്ച് അത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞും കേട്ടും ഗ്രഹിച്ചും പറഞ്ഞും കേട്ടും ഗ്രഹിച്ചും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് തൃപ്തിയുള്ളൂ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ ഈ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ആര് കൗബീനധാരികളായി തപസ്വികളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഞാനിതിന് മുമ്പും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യൻ്റെ കൗബീന പഞ്ചകം വേദാന്ത ഭക്യേഷു സദാരമന്തോ ഭിക്ഷാന്നമാത്രേണ ചതുഷ്ടിമന്ത വിശോകമന്തഃകരണേ ചരന്ത കൗബീനവന്ത ഖലു ഭാഗ്യവന്ത ഈ ലോകത്തിലെ പത്ത് നൂറ്റമ്പതിലേറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമോ എഴുതി വെച്ച രേഖകളോ എടുത്ത് പരിശോധിക്കൂ പരിശോധിക്കൂ ചരിത്രകാരന്മാർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കൗബീനവന്ത ഖലു ഭാഗ്യവന്ത ഒരു കൗബീനം ഒരു ലങ്കോട്ടി മാത്രം ധരിച്ച് സ്വച്ഛ സ്വതന്ത്രരായി നമ്മുടെ പുണ്യഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ക്ഷേത്രാടനം തീർത്ഥാടനം അങ്ങനെ മാറി മാറി നടന്നു പോകുന്ന കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെ മാതിരിയാണ് ഉള്ള ഭാഗ്യവാന്മാരെ ലോകത്ത് കാണില്ല എന്ന് കൗബീനവന്ത ഖലു ഭാഗ്യവന്ത പരീക്ഷിത്ത് പ്രായോപവേശം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഗർഭ ദർഭ കഴക്കോട്ട് മുഖമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുമ്പായി വിരിച്ച് ഭാഗീരഥി തീരത്തിൽ ഇരുന്നു പ്രായോപവേശം എടുത്തിരിക്കുന്നു പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ 
കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ പടർന്നു ആ വാർത്ത എല്ലാവരും അഹോ അഹോ ആശ്ചര്യം അപൂർവ്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കാണാനും അഭിനന്ദിക്കാനും കൂടി വന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവ അന്വർത്ഥമാകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോരാതെ എൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് തത്വകഥനവും ഭഗവത്കഥനവുമായി നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഇനി ഉണ്ണണ്ട വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട ഈ ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ കണ്ണു മൂടി കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങിയാലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഈ ഇരുപ്പിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നു മാത്രം ഒന്നു മാത്രം എൻ്റെ ചെവിയിലൂടെ ധാരാളം ഈശ്വര കഥകൾ തത്വകഥനം മനുഷ്യനെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ആഴവും വിസ്താരവും ഔന്നത്യവും കൂട്ടുന്നത് ബുദ്ധിക്ക് സൂക്ഷ്മത നൽകുന്നത് അന്തരാത്മാവിന് കരതലാമലകം പോലെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ആ മൊഴികൾ കേൾക്കണം അതാണ് ആവശ്യം ഇതങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സ്തംഭിച്ചു പോയി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാരാജാവിന് ഇങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം ഇത് കേൾപ്പിക്കാൻ ആരാന്ന് ആ സമയത്ത് വന്ന് പെട്ടതാണ് ആര് ഒരു സുഖമുനി ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടല്ല നോക്കൂ ഇതേ പരീക്ഷത്തിന് അല്പം മുമ്പ് ചെയ്തത് എന്താ ശമീക മഹർഷിയുടെ അവിടെ പോയി കോപിച്ച് ദാഹത്യം കോപിച്ച് വെള്ളം കിട്ടാതെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാമ്പ് ചെത്ത പാമ്പിൻ്റെ ജഡം അതിനെ വില്ലും തുമ്പിൽ കയറ്റി കഴുത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു ആ പ്രകൃതി അവിടെ രചിച്ച ആ രംഗം ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ അതേ പ്രകൃതി ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യണത് മഹാരാജാവ് പ്രായോപയോഷം നിസ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോരാതെ ഭഗവത് കഥകൾ മരിക്കുന്നത് വരെ തക്ഷകൻ വരുന്നവരെ കേൾപ്പിക്കണം ആരുണ്ടതിന് ആരാണ് അതിനുള്ള ശക്തിയുള്ളവര് അവിടെയുള്ള സദസ്സിലുള്ളവർക്കൊന്നും അതിന് പ്രാപ്തി പോരാ കുറെയൊക്കെ ശാസ്ത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ജീവൻ മുക്തനാക്കണം ആർക്കാ അതിനുള്ള ത്രാണി നമ്മുടെ ഭാരത പുണ്യഭൂമി ശൂന്യമല്ല കൂട്ടരെ ശൂന്യമല്ല എന്നും ഈ ഭാരതം എന്ന് പറയണത് സ്പന്ദിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യമാണ് അവിടെ എവിടുന്നോ വന്നു പെട്ടു ഒരു ശുകമഹർഷി മഹാരാജാവ് പ്രായം കൂടി അശ്വമേധ മഹായാഗങ്ങൾ ധാരാളം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണ് നല്ല പാരമ്പര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഉപായപ്പെട്ട ആളായാൽ പറ്റില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചന അവിടെ വന്നു പെട്ടത് നൂല് ബന്ധമില്ലാത്ത കുട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും മഹാരാജാവിന് രാജബുദ്ധി കൊണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എണീറ്റ് നമസ്കരിച്ച് അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചോദ്യവും ഉത്തരവുമായി തുടങ്ങിയതാ ഈ ശുകമഹർഷിക്ക് എന്തായിരുന്നു വേദാന്തവാക്യേഷു സദാരമന്ത ഭിക്ഷാന്ന മാത്രേണ ച തുഷ്ടിമന്ത ശുകമഹർഷി ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായതൊന്നുമല്ല അവിടെ ഈ ഭാഗവതം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് നടന്നതും എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാത് നമ്മുടെ കലിയുഗം തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാപരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാകാം നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഭാഗവതം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയതെന്നാ പറയണേ അതിന് മുമ്പേ ഭാഗവതം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയതാവും ഇപ്പം എത്രയായി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് അന്നൊക്കെ വേദകാലം മുതൽക്ക് ഇവിടെ ഈ കൗബീനധാരികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവരെന്താ ഈ കൗബീന മാത്രം ധരിച്ചു പോകാൻ കാരണം വേദാന്തവാക്യേഷു സദാരമന്ത വേദാന്തം വേദാന്തം എന്താ ഈ വേദാന്തം പരമാത്മ തത്വത്തെ പരബ്രഹ്മ തത്വത്തെ വേണ്ടതുപോലെ വ്യപദേശിച്ച് മനുഷ്യരിൽ ആകർഷണമുണ്ടാക്കി അഭിരുചി ഉണ്ടാക്കി ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാക്കി അഭിനിവേശമുണ്ടാക്കി അവരിൽ താതാത്മ്യം ജനിപ്പിച്ച് ആ ഉള്ള ആനന്ദം അനുഭവിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് ഈ വേദാന്ത വാക്യം അത് മുഴുവൻ വാക്യരൂപത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപന രൂപത്തിലാണ് പ്രതിപാദന രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് മനസ്സുള്ളവനാണ് അവനെ കണ്ണുണ്ട് കാണാൻ ബുദ്ധിയുണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സുണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഴയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വേദവിത്തുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച് അവർ മണ്ണടഞ്ഞു പോയി അവർ മണ്ണടഞ്ഞു പോയി അവരുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് വേദാന്ത പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പലതും ഉണ്ട് ഏകം സദ്വിപ്ര ബഹുധാവദന്തി എല്ലാം കൂടി ലോകത്തിൽ ഒരൊറ്റ അസ്തിത്വമേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് പല പ്രകാരത്തിലും നാം കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പ്രതിപാദിക്കുന്നതും വ്യപദേശിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ
ആനോ ഭദ്രാ കൃതവോ എന്തു വിശ്വത ലോകത്തിലെമ്പാടും നിന്നും നല്ല വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് എന്താ നന്മ അതെങ്ങനെ വരും അവനവൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നണം വേണം എന്നൊരു തോന്നൽ ഈ ലോകത്തിന് നോക്കി പലതും കാണാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഓരോ വൃത്തികേട് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സല്ലേ മനസ്സിൻ്റെ നന്മ ബുദ്ധിയുടെ പ്രഭ ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷികൾ ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെയുള്ള കടും ക്രൂര കൃത്യത ഇത് മനുഷ്യൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള പേരിൽ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നാലോ പ്രകൃതി വളരെ സങ്കീർണമാണ് ജഡിലമാണ് സം പലപ്പോഴും ആ പ്രകൃതിയുടെ സങ്കീർണതയിൽപ്പെട്ട് പല തരത്തിലുള്ള പേക്കൂത്തുകളും ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ പ്രതിവിധി എന്താ ഭദ്രം കർണേഭി ശൃണുയാമദേവാ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും ഞങ്ങളുടെ കാതുകളും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണട്ടെ നല്ലത് കേൾക്കട്ടെ നല്ല വിചാരം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരട്ടെ സദ്ബുദ്ധി ഉണ്ടാവട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവരാൻ നിബോധത എഴുന്നേൽക്കും അപ്പ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാതെ ഉത്തിഷ്ഠത എണീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്കൂ ജാഗ്രത പ്രാപ്യ വരാന്യബോധത ഈ ലോകത്തിൽ അറിവ് കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് വയസ്സുകൊണ്ടുള്ള വാർദ്ധക്യമല്ല ജ്ഞാന വാർദ്ധക്യം ഇപ്പൊ ശുകമഹർഷിയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനാറ് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങേ അറ്റം വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ ആ അവസാന കാലത്ത് വന്നെത്തിയത് ആ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്ര കേൾക്കുന്ന പരീക്ഷത്തിൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര അപ്പം ഇവിടെ ജ്ഞാനവൃദ്ധി ജ്ഞാനവർദ്ധന എന്നൊന്നുണ്ട് ആ ജ്ഞാനവൃദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവരെ പോയി നിബോധത ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചവൻ എന്തു വേണം അമ്മിഞ്ഞ കുടിച്ച് വളർന്നവൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അവന് ചെയ്യാൻ വല്ല വിധിയുണ്ടോ വല്ല കൃത്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് അത്യുത്തമം ശ്രേഷ്ഠം ന കർമ്മണ ന പ്രജയാധനേന ത്യാഗേനൈകേ അമൃതത്വമാനശു ഈ ലോകത്തിൽ പല കർമ്മങ്ങളും നാം ചെയ്യണു പലതും നേടിയെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താ പണത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ആലയോ കാറ് കൊണ്ടങ്ങോട്ട് അടിച്ചു എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം ധൂർത്ത് കാണിക്കാനാ അക്രമം കാണിക്കാനാ മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യ ദേവതയാ ആ ലക്ഷ്മിയെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദേവതയെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുമോ അതേമാതിരി നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പരോപകാരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് പണം ആ പണം ധൂർത്ത് കാണിക്കാനോ തോന്നിവാസം കാണിക്കാനോ അല്ല കണ്ടവരുടെ നെഞ്ഞത്ത് കയറാനാ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ന കർമ്മണ ന പ്രജയ ധനേന ധീര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചതുകൊണ്ടോ കുട്ടികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കേമന്മാരായതുകൊണ്ടോ ഒന്നുകൊണ്ടും മനുഷ്യന് ശ്രേഷ്ഠത വരാൻ പോണില്ല ത്യാഗേനൈകേ അമൃതത്വമാനുഷു കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് ഒരു ത്യാഗി ഒരു സന്യാസി ആയാലേ അയാൾക്ക് കൊള്ളാവുന്ന അമൃത നേട്ടം ഇമ്മോർട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐശ്വര്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ആ ആത്മനാ വിന്ദ ദേവീര്യം വിദ്യയാ വിന്ദ ദേ മൃതം ആത്മന വിന്ദതെ വീര്യം ഒരു മനുഷ്യന് വീര്യവും പരാക്രമവും ധൈര്യവും വേണമെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനം വേണം അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അജയ്യത്വം വരൂ പൂർണത്വം വരൂ ആരുടെ മുമ്പിലും തല കുനിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു നില വരണമെങ്കിൽ അതിന് ആത്മജ്ഞാനം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല കിട്ടാനില്ല ഞാൻ സ്വയം സ്വച്ഛനാണ് പൂർണനാണ് തൃപ്തനാണ് ആപ്തകാമനാണ് നമ്മളെ ആപ്തകാമനാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് തന്നെയാണ് പിങ്കള പാടിയതുപോലെ അത്ര വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു നില ആത്മന വിന്ദതെ വീര്യം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീര്യം ശരിയായ വീര്യം ഉണ്ടാവുക വിദ്യയാ വിന്ദതെ മൃതം അറിവ് കൊണ്ടാണ് ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അമൃത അമൃതത്വം അമരത്വം നമുക്ക് കിട്ടുക നായമാത്മാ ബലഹീനേന ലഭ്യോ ന ച പ്രമാദാ തപസോ വാപ്യലിംഗാത് നായമാത്മാ ബലഹീനേന ലഭ്യോ ഈ ആത്മലാഭം ആത്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂച്ചാളിക്ക് കിട്ടാൻ പോണില്ല ബലഹീനന് കിട്ടില്ല നല്ല ബലമുള്ളവനെ കിട്ടുള്ളൂ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിന് വരുന്ന ധൈര്യം ഉറപ്പ് ആ തീരുമാനം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് കൃഷ്ണൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതാണത് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി 
നിശ്ചയ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ ബുദ്ധി 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 എന്നാണ് അതിനർത്ഥം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരുനന്ദന ഈ കർമ്മയോഗം വേണ്ടതുപോലെ അനുധാവനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ലാഭം നേട്ടം കൈവരണമെങ്കിൽ അതിന് ബുദ്ധിക്ക് നല്ല നിശ്ചയ സ്വഭാവം വേണമെന്ന് ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം എത്ര വേണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുകയുള്ളൂ നയ അനായമാത്മാ ബലഹീനേന ലഭ്യോ ന ച പ്രമാദാത് തപസോ വാ പ്യലിംഗാത് പ്രമാദാത് ന അശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരുന്നാൽ ആ ആൾക്ക് ഈ ആത്മലാഭം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല തപസ് എന്നുള്ള പേരിൽ വാരി വലിച്ച് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലോ ഉണ്ടാവില്ല തല കുത്തി നിന്നു കുറെ പട്ടി കടന്നു മല ചവിട്ടിക്കയറി പ്രദക്ഷിണം വച്ചു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇത് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല തപസോവാപ്യ അലിംഗാത് ഇംപ്രോപ്പർ ഓസ്റ്റലിറ്റീസ് ശരിയല്ലാത്ത തപസ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല എങ്ങനത്തെ തപസ് ജ്ഞാന തപസ് വേണം മനസ്സിൽ നിന്ന് കൽമഷങ്ങൾ പോണം രാഗദ്വേഷങ്ങൾ വിട പറയണം കാമക്രോധങ്ങൾ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോണം മനസ്സ് പവിത്രമാവണം വിശാലമാവണം ജനങ്ങളോട് അനുകമ്പ തോന്നണം എല്ലാവരോടും സ്നേഹമസൃണത അനുഭവപ്പെടണം അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ കുറെ ദിവസം പട്ടി കിടക്കാനും കുറെ ദിവസം വാരിക്കോരി ഉണ്ണാനും അങ്ങനെയുള്ളതല്ല തപസോവാപ്യലിംഗാത്മാശ്രുതേന ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ വേദങ്ങളും വേദാന്തവും ശാസ്ത്രവും ഇതിഹാസവും പുരാണവും എല്ലാം വായിച്ച് കുറെ അങ്ങോട്ട് പ്രഗത്ഭമായി പറഞ്ഞു നടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ ആത്മലാഭമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ തെറ്റാണ് നായമാത്മാ പ്രവചനേന ലഭ്യോ ഇത് തത്വപ്രവചനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ആത്മാ ലഭിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് ന മേധയാ ന ബഹുനാശ്രുതേന ന മേധയ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നല്ല ബുദ്ധിപ്രഭാവം കൊണ്ട് ബുദ്ധിപ്രാബല്യം കൊണ്ട് ബഹുനാശ്രുതേന കുറെ അധികം പഠിച്ചത് കൊണ്ടും കാര്യമില്ലയെന്ന് ഈ വാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൽക്കട്ടയിലെ ഉദ്യോഗമായിരിക്കുമ്പോൾ സന്യാസമെടുത്ത് വരുന്നതിന് മുൻപ് വായിച്ച ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഈ വക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ തോന്നിയതെന്നറിയോ എന്താ തോന്നിയതെന്നറിയോ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും അമാവാസിക്ക് നൂറ് കണക്കിന് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ആകാശത്തിൽ ഉദിച്ചാലത്തെ സ്ഥിതി എന്താ അതുപോലെ ഒരു പ്രകാശ ഗോളമായിട്ടാണ് ഓരോ വാക്യവും എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ വാക്യത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വലിയ ശക്തിയുണ്ട് ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ അതിലേറെ ഉണ്ട് അനുസരിപ്പിക്കാനോ അതിലും കവിഞ്ഞ പ്രഭാവമുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വേദാന്ത വാക്യേഷു സദാരമന്തോ അന്ന് മുതൽക്ക് ഇന്നേ വരെ ഈ വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉജ്ജ്വലമായി നിൽക്കുക എന്നിട്ടാണല്ലോ ജീവിതം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയത് വേദാന്ത വാക്യേഷു സദാരമന്തോ വേദാന്ത വാക്യങ്ങളിൽ സദാ രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാന്ന് ജ്ഞാനത്തിനും വിജ്ഞാനത്തിനും മനസ്സിന് വേണ്ടത്ര തൃപ്തിയും സന്തോഷവും സൗഭാഗ്യവും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് അതിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭരിക്കാനുള്ള കഷ്ടം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വളർത്താനുള്ള കഷ്ടം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അവരുടെ ഹസ്തങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ അത് സഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം അത് നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വേദാന്ത വാക്യേഷു സദാരമന്തോ അങ്ങനെ വേദാന്ത വാക്യങ്ങളിൽ മാത്രം രമിച്ചിങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജോലിയും ചെയ്യണില്ല ദേഹം കഴിഞ്ഞു കൂടണം അതിനെന്താ വഴി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഭിക്ഷാടനം ഭിക്ഷാന്ന മാത്രേണ ചതുഷ്ടിമന്ത വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചെന്നു ഇതാ എനിക്ക് വിശക്കണൂന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് തരാൻ ഒരു അവസരമായി അവർക്ക് അത് കാത്തിരിക്കുക എന്നും നാം വെച്ച് വീട്ടുകാർ മാത്രം ഉണ്ട് ഉണ്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുണ്യവും ഒരു അനുഗ്രഹവും കിട്ടാൻ പോകില്ല അനുഗ്രഹം ആ വീട്ടിന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാഴി അരി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഭിക്ഷ തേടി വരുന്നവന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം മറ്റതൊക്കെ ചിലവ ഇത് വരവ ആ ഭിക്ഷ കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ലോകത്തിലുണ്ടാവരുത് താനും തൻ്റെ കുട്ടികളും മാത്രമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം പഴയ കാലത്ത് അപൂർവം ചില കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അതിഥിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തല്ലാതെ താൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ള തലത്തിൽ ഒരു വ്രതമായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ഗൃഹങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും
എയർപോർട്ടിലൊക്കെ കാണാം ഇതാ വിദേശ നാണ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളും ഉണ്ട് ഞങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മാടി മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതവർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ അതിലുള്ള കമ്മീഷൻ കിട്ടാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കമ്മീഷൻ കിട്ടാനല്ല ഒരതിഥി എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടേ ഞാൻ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിഥികളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ വ്രതം കാലം കൂടി ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഭിക്ഷാന്ന മാത്രേണ ചതുഷ്ടിമന്ത ഭിക്ഷ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അന്നം അതുകൊണ്ട് മാത്രം സന്തുഷ്ടരായി ജീവിക്കുന്നവർ കാരണം എന്താ അവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും വേദാന്ത വാക്യങ്ങളിൽ കടന്ന് രമിക്കുകയാണ് വിശോകമന്തഃകരണേ ചരന്ത അവരുടെ കാല് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ ഉൾവ്യക്തിത്വം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വിശോകമന്തഃകരണേ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിശാലത എത്രയുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ സ്ഥലം പരിമിതമാണ് ആ മനസ്ഥലത്തിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചാരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ ഈ ആകാശത്തിനെയൊക്കെ വെല്ലുന്ന വിസ്താരമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിനെ രചിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് അപ്പം ആകാശമടങ്ങുന്ന ലോകത്തെ രചിക്കാൻ പോലും മനസ്സിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ വൈപുല്യം ഗാഢത ഔന്നത്യം പ്രഗത്ഭത എത്രയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ആ മനസ്സിൽ ശോകമില്ലാതെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു നഴൽ പോലുമില്ലാതെ അവിടെ ചരന്ത സ്വച്ഛന്ദ വിഹാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആ കൂട്ടര് ഒരു കൗബീനം മാത്രം ഉടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇനി എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും തൃപ്തി കൈവന്നാൽ ആ തൃപ്തി കൈവരാൻ വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു വൃത്തി ഒരു സന്യാസ വൃത്തി ഒരു കൗബീന വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ് ശങ്കരാചാര്യ അപ്പം ഈ സന്യാസം സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യനിർണയം നല്ല പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവണം കൂട്ടരേ നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു കുട്ടികളുണ്ടായി പേരക്കുട്ടികളുണ്ടായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വയ്യാൻ്റെ ആയി പല്ലും പോയി ഇതാ പോണു ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതായത് നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വയസ്സായ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രാമൻകുട്ടി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് മകളും ഉണ്ട് മരുമകനും ഉണ്ട് ആ മകനും മരുമകളും ആ അച്ഛനെ നോക്കണത് കണ്ടാൽ പടം പിടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അത്ര നല്ല ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുക മാജി എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ദീക്ഷ തരണമെന്ന് പറയാം തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വയസ്സായി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അഭിലാഷം നിർവഹിക്കാണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ കാലത്ത് എണീറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ദീക്ഷ കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് അവിടെ ചെയറിൽ പിടിച്ചിരുത്തി മകളും മരുമകനും കൂടി എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇരുത്തിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നു തോളത്ത് രണ്ടും കൈവച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംശയം സ്വാമിജി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ എനിക്ക് കേൾക്കുമോ കേൾക്കുമോ എന്ന് സ്വാമിജി അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമോ എന്ന് സാധാരണ ഈ ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കർണപുടത്തിൽ ആർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ മുറിയൊക്കെ ഉണ്ട് ശബ്ദമില്ലാത്ത മുറി അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് തോളത്ത് കൈവച്ച് ചെവിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നാണ് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താണത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വയസ്സായി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയോ പറഞ്ഞു തന്നത് മനസ്സിൽ വന്നു തെളിഞ്ഞു വന്നു എനിക്ക് എഴുതി തരേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല പറഞ്ഞു തന്നത് നല്ലോണം മനസ്സിലായി പരമശാന്തമായിരുന്നു നല്ലോണം ജപിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മോഡൽ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നേടിയാലും ശരി ആ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മ എന്ന ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സഞ്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെറും പാഴാണ് ജീവിതം ശാരീരിക ജീവിതം നവിച്ചു മാനസ ജീവിതമായില്ല ബൗദ്ധ ജീവിതമായില്ല ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്ന് നാലെണ്ണുണ്ട് നമ്മുടെ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ധർമ്മാനുസാരം പണം സമ്പാദിച്ചോളൂ വേണം ആവശ്യമാണ് തനിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും നാട്ടുകാർക്കും നമ്മ
പക്ഷെ അവിടെ നിർത്തരുത് മോക്ഷം എന്നൊന്നും കൂടിയുണ്ട് ആ മോക്ഷത്തിനാണ് ഈ വേദാന്തവും വാക്യവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ അങ്ങനെ കൗവീനം ധരിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരെന്താ ചെയ്യണത് ബ്രഹ്മാക്ഷരം പാവനമുച്ചരന്തോ ബ്രഹ്മാഹമസ്മീതി വിഭാവയന്ത ഭിക്ഷാശിനോ ദിക്ഷു പരിഭ്രമന്ത കൗബീനവന്ത ഖലു ഭാഗ്യവന്ത ബ്രഹ്മാക്ഷരം പാവനമുച്ചരന്തോ ബ്രഹ്മാഹമസ്മീതി വിഭാവയന്ത ഈ ശ്ലോകം കണ്ടല്ലോ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രഹ്മാക്ഷരം പാവനമുച്ചരന്തോ ഒന്ന് പറയൂ ബ്രഹ്മാക്ഷരം പാവനമുച്ചരന്തോ ബ്രഹ്മാക്ഷരം ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത് അക്ഷരമാണ് അക്ഷരമാണ് ബ്രഹ്മം ബാക്കിയുള്ള നോക്ക അക്ഷരമാണ് ആ അക്ഷരമായ അധിഷ്ഠാനമായ ആ അസ്തിത്വത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് ആത്മാവ് അതിൻ്റെ വ്യാപക രൂപമാണ് ബ്രഹ്മം ആ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള പാവന അക്ഷരമുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഉച്ചരന്ത അത് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ബ്രഹ്മാക്ഷരം പാവനമുച്ചരന്തോ തന്നെ കുറിച്ച് അവരെന്താ വിചാരിക്കണത് ബ്രഹ്മാഹമസ്മീതി വിഭാവയന്ത ബ്രഹ്മാഹമസ്മീതി വിഭാവയന്ത ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ അക്ഷരം വാക്കുണ്ടല്ലോ അത് പരമാത്മ സൂചകം പരബ്രഹ്മ സൂചകമാണ് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് ബ്രഹ്മമാണ് ഞാൻ ആത്മാവാണ് ആ ബ്രഹ്മാക്ഷരം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആത്മഭാവത്തെ ആത്മഭാവത്തെ മനനം ചെയ്ത് ഭാവന ചെയ്ത് വിചാരം ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടുക അവര് അഹർനിഷം ബ്രഹ്മസുഖേ ചരന്ത രാവും പകലും ഈ ഉച്ചാരണം വഴി ഈ അനുസന്ധാനം വഴി ഈ ഭാവന വഴി അവർ ബ്രഹ്മസുഖത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ കൗബീനവന്ത ഖലു ഭാഗ്യവന്ത അവർ കൗബീനം മാത്രം ധരിച്ചു പോവാണ് അത് മാത്രമല്ലേ ഒന്ന് കഴുകി വെടുപ്പാക്കണ്ടു വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ പുഴയിലോ കുളത്തിലോ ഒന്ന് ഇറങ്ങും കൈകൊണ്ട് മേലൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കും തുടച്ചു കയറിയാൽ കൗബീനം മാത്രമുണ്ട് അത് പിഴിഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഉടുക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തുടച്ചു കളഞ്ഞ് വറ്റി അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും ഒരു കുഴപ്പമില്ല തുണി നനച്ചിടണ്ട സോപ്പ് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാറ്റും വെയിലും ദേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിയാൽ ആ വേർപ്പുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ വറ്റി വറ്റി പൊക്കോളും വെയിൽ വേർപ്പുണ്ടാക്കും കാറ്റ് വേർപ്പ് വറ്റിക്കും രണ്ട് ഭൂതങ്ങളിലുമായി ഒന്ന് വെയിലായി പിന്നെ ഒന്ന് കാറ്റായി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഭാഗ്യശാലികളാണെന്ന് വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചിതാർത്ഥ സന്യാസ യോഗാത് യഥയ ശുദ്ധ സത്വാഹ ഈ രണ്ട് വരിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കണ്ട കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ഇരുപതുകളിൽ കണ്ടതാ അന്ന് മുതൽക്ക് ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് എപ്പോഴും അത് അഭിരുചി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചിത അർത്ഥ എന്തൊരു പദപ്രയോഗമാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദി ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഷുഡ് ബി വെൽ ഡിറ്റർമിൻഡ് വെൽ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ നോളജ് ദ സുപീരിയർ നോളജ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ വേദാന്ത ദി ഉപനിഷത്സ് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകൾ നടത്തുന്ന ചർച്ചകളിലും പ്രതിപാദനത്തിലും അവ നൽകുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലുമെല്ലാം നമുക്ക് വലിയ ഒരു അറിവ് കിട്ടാനുണ്ട് ആ അറിവിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് വേണം തൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു കുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടോ താൻ തന്നോണം ആലോചിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കും കല്യാണം മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കല്യാണം കഴിച്ചോളെന്നുണ്ടോ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്തുണ്ടായി ഇവിടെ എത്രയോ പേര് കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി കുട്ടികൾ വളർന്നു എല്ലാവരും അങ്ങനെ ജീവിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞു പോയി അതുപോലെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയാൽ മതിയോ അതോ അത് വിട്ട് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിത ലക്ഷ്യമുണ്ടോ മനുഷ്യനല്ലേ ആലോചിക്കാൻ ബുദ്ധിയില്ലേ ഭാവന ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലേ 
വിശാലമായി ഈ ലോകത്തെ കണ്ട് അതിൻ്റെ നശ്വരത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അങ്ങനെ നശ്വര ലാഭങ്ങളും നശ്വര നേട്ടങ്ങളും മാത്രം മതിയോ തനിക്ക് അതോ ഈ നശ്വരമല്ലാതെ അനശ്വരമായ ഒരു നേട്ടത്തിലും കൂടി പരിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വം നാം സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിന് കാണുന്നത് എന്തിന് കേൾക്കുന്നത് എന്തിന് പഠിക്കുന്നത് എന്തിന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളുമെല്ലാം നമ്മളോട് എന്തു പറയുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ആഹ്വാനങ്ങളല്ലേ അവരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും കണ്ടുപിടുത്തക്കുറിപ്പുകളും അല്ലേ അവരെന്തിനെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും അല്ലേ അല്ലേ എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കും അപ്പ കാട്ടിയത് കാട്ടി കഴിവുമ്മ കയറണ്ട നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ സാധാരണ വിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസാധാരണത്വം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ജനിച്ചു പ്രായമായി ഉടനെ കല്യാണം ഇതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ലേ ഇതെന്താ അപ്പം അത് മൃഗങ്ങളാണോ നമ്മൾ കുരങ്ങന്മാർ അന്ന് മുതൽക്ക് ഇന്നേ വരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽ കുറെ മാറ്റം വേണമല്ലോ നമുക്ക് സഭ്യത എന്നൊന്നുണ്ടല്ലോ സിവിലൈസേഷൻ എന്നൊന്നുണ്ടല്ലോ പഴയ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച മാതിരിയാണോ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും അധിഷ്ഠിതമാകണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായാൽ പോരാ മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും അധിഷ്ഠിതമാവണം ആ ബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാകണമെങ്കിൽ വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചിതാർത്ഥ അത് തന്നെ അതിനുള്ള വഴി ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത മൂല്യ നിർണയമാണ് ലോകവിശകലനമാണ് പരമാത്മ നിർണയമാണ് ഞാൻ എന്ന വാക്കിനെ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആഴം വ്യാപ്തി ലക്ഷ്യം ഉദ്ദേശ്യം ഇതൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മ പ്രതിപാദകമാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈശ്വരൻ എന്ന വാക്കിന് വേണ്ടതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അപഗ്രഥിച്ച് ആ വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സത്യമോ മഹിമയോ തേജസ്സോ പ്രഭാവമോ ഔന്നത്യമോ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതുമായിരി ഈ ലോകം കാണപ്പെടുന്ന ലോകം ഇത് ചഞ്ചലമാണ് ഇത് ക്ഷണികമാണ് ഈ ലോകത്തിന് നിൽപ്പില്ല നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് രചിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ലോകം ഡാൻസ് ചെയ്യും ഡാൻസ് ചെയ്യും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സ് മനസ്സിന് ദിശ നൽകുന്നത് ബുദ്ധി ബുദ്ധിക്കും കൂടി അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന പരമാത്മ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഈ ലോകത്തിന് കീഴിലല്ല മേലെയാണ് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും കീഴിലാണ് ലോകം മേലെയല്ല ലോകം പർവ്വതം വിശാലമാണ് ഉയർന്നോട്ടെ ഭീമമായിക്കോട്ടെ സമുദ്രം അനന്തമാകട്ടെ ആകാശം അതിലുമേറെ ആഴമുള്ളതാകട്ടെ എന്തൊക്കെയായാലും കാണുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് അവരുടെ നില മേലെയല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് മനസ്സ് മനസ്സിനും മേലെയാണ് ബുദ്ധി ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറത്താണ് പരമാത്മാവ് എടോ മനുഷ്യ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടുക തനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ഒന്നുമില്ല താൻ ലോകത്തിന് മീതെ പൂർണ്ണൻ പരിപൂർണൻ പരിപൂർണൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടല്ലോ വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചിതാർത്ഥ അങ്ങനെ വന്നാലോ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഈ ഉൾമഹിമ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കണു ഞാൻ ഇനി തേടാൻ പോകുന്നത് പുറം വിഭവമല്ല ആന്തര വിഭവമാണ് ആത്മാവാണ് എനിക്ക് പ്രാപ്യസ്ഥാനം പരബ്രഹ്മമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തു വേണം ത്യജിക്കണം വിടണം ത്യജിക്കണം വിടണം വിരമിക്കണം സന്യാസയോഗാത് യഥയ ശുദ്ധസത്വ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന നിഷ്ഠ സ്വീകരിച്ച് പരിശ്രമിക്കണം യതികളാവണം എന്തിന് ശുദ്ധസത്വ നമ്മുടെ ഉൾ വ്യക്തിത്വം പരിപൂർണമായി ശുദ്ധമാകാൻ സുന്ദരമാകാൻ സുരഭിതമാകാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരഴുക്കും പാടില്ല ഒരു കോറലും പാടില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള സങ്കുചിതത്വം ഉണ്ടാവരുത് അന്യനിൽ ഒരു പൂഴി നുള്ളിയിടരുത് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ആൾ നിന്ദിക്കരുത് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചോ വായകൊണ്ട് പറഞ്ഞോ കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചോ ഒരു ഉപദ്രവം ഒരു ചെടിക്ക് പോലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് പരോപകാരത്തിൻ്റെ അവതാര മൂർത്തികളാവണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പരോപകാര ബുദ്ധി വരണമെങ്കിൽ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം ബുദ്ധിക്ക് തെളിച്ചം വേണം 
തനിക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവൻ തൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് തൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുക്കേ വേണ്ടു എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ തോളത്ത് കയറി ഒന്നും കിട്ടാനില്ല എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ 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 അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ഒരു തപോവൃത്തി ഒരു തപോ അനുഷ്ഠാനമാക്കി മാറ്റി ആ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മവൈഭവം ആ ആത്മ അമൃതം ഉണ്ടല്ലോ അത് കടഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചിതാർത്ഥ സന്യാസയോഗാശുദ്ധ സത്വാ അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താവും പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമോ എനിക്കിതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് എന്താ ഞാൻ പത്തിരുപതുകളിൽ ഇത് വായിച്ച് വായിച്ച് ഓരോ ശ്ലോകവും വായിക്കുമ്പോഴും അഹോ അഹോ ഇതാണോ മനുഷ്യന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള വൈഭവം ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും മാത്രം കടഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് മുഴുവനും എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ലേ അത് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ നേടിയോ ആ നേടിയ സാധനം പുറത്തേ നിൽക്കുള്ളൂ ഒരൊറ്റെണ്ണം ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കില്ല നിങ്ങൾ മേടിച്ച വീട് കെട്ടിയ വീട് എവിടെ നിൽക്കും പുറത്ത് പുറത്ത് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കില്ല ഉണ്ടായ കുട്ടിയോ പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ചാൽ സ്വന്തം ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് പിന്നെ അത് സ്വതന്ത്രമായി അതിനൊരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പൗരത്വമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല സൂക്ഷിച്ചോളൂ എൻ്റെ കുട്ടിയാന്നൊക്കെ പറയാം അതിനൊന്നും നുള്ളാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല അത് അപ്പം ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ പുറത്തുള്ളത് മുഴുവൻ നമുക്കുള്ളതല്ല നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് സുരക്ഷിതമായി പ്രകൃതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കലവറ തുറക്കൂ തുറപ്പിക്കൂ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കൂ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവനും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണപ്പെടുന്നതാണത് കാണുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് ആ ഉൾ വ്യക്തിത്വത്തെ ശുദ്ധമാക്കി തീർത്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക പരമാപ്രശാന്തി തൃപ്തി പ്രഹർഷ പരമാത്മനിഷ്ഠ സദാനന്ദരസം സമൃച്ഛതി സ്വാമിജി എന്താ പറയണേ ഇവിടെ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ആളെ ഞാൻ വിടില്ല തൃപ്തിക്കും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അത് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ആരാരോട് പറയുന്നു കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് എവിടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും നിശ്ചയ ദാർഢ്യവും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അർജുനും കൃഷ്ണനും കൂടി ഓടി പടക്കളത്ത് നിന്ന് പോയില്ല നിന്ന് പടപൊരുതി പതിനെട്ട് ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പടയാളികളിൽ പത്തൊഴികെ എല്ലാവരും വീണു വീണു അപ്പം ഇതൊരു കർമ്മശാസ്ത്രമാണ് ഇതൊരു ജീവിതശാസ്ത്രമാണ് ഇത് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമല്ല വിടവാങ്ങുന്ന ശാസ്ത്രമല്ല ഈ സംഗതികൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഒരാൾക്ക് ലോകത്തിൽ വേകേണ്ടതുപോലെ കൂസലില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉഷ്ണിക്കാതെ വേർക്കാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അറിവ് കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ വിശുദ്ധ സത്വസ്യ ഗുണ പ്രസാദ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവട്ടെ ബുദ്ധി സൂക്ഷ്മമാവട്ടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കറയും കുറയും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ സത്വന്മാരായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്നതാണ് ഗുണാ പ്രസാദ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയണല്ലോ ശാന്തി ഇല്ല സമാധാനം ഇല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്ന മനസ്സ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നാണാവില്ല നിങ്ങൾക്കിത് പറയാം മനസ്സ് ഓടുകയാണ് അത്ര എവിടെ ഓടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തോറ്റു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താണ് അതിന് നിങ്ങൾ ശത്രുവാക്കി ചിത്രീകരിക്കരുതപ്പ മഹാപാപം ഇതിലും വലിയ പാപല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സല്ലാതെ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത് കാശുണ്ടോ പണമുണ്ടോ അതൊക്കെ അലമാറയിലും പെട്ടിയിലും ബാങ്കിലും അല്ലേ മനസ്സ് മാത്രമല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളൂ നല്ലത് തോന്നാൻ മനസ്സ് പൊല്ലാത്തത് തോന്നാൻ മനസ്സ് വേണ്ടത് തോന്നിക്കാൻ മനസ്സ് വേണ്ടാത്തത് തോന്നാനും മനസ്സ് മനസ്സല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല ആ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കൂ ശുദ്ധമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസന്നമായി പ്രസാദ പ്രസന്നത നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്നതയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൾ വ്യക്തിത്വം ശുദ്ധമായിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്
विशुद्ध सत्व से गुणा प्रसाद विशुद्ध सत्व मिश्र सत्व विशुद्ध सत्व रु नीरीचल पेर्सनिटी कैटगरइसा अल मिश्र सत्व पी या पर विशुद्ध सत्व निव्यक्तित्व संशुद्ध वेंडी गुण तान वरू ए प्रसाद प्रसन्नता क्षेत्र तिमेनी तरह चंदन अगर नैटील तोट बाकी का आवश्यक प्रसाद मनसवनुविका कटिता गुणा प्रसाद स्वात्माभूति अब मनस आत्मा और उपलब्धिया अभूति आत्मानुभूति एत्मानुभूति एत्र पर कलो एत्र दिवस यावी को ई अंजुल कत्मानुभूति नमें श्रोता प्रेक्षको नि अपूर्व चलने नुभवीएं अब नम्बे शरीरम शरीर उणर्वान मुख्यम अदान प्रथम आ उणर्वान पर देहमेंट या कई कल अनकन शवती कई कल अनि आ कई कल अनंगे आनक या कई कल अनक अनक आत्म साध्य अभविक क्यासम नि कई अनक अवे का भूमानंद स्वामी का कई अनक उणर्वे अनकमात्र अवड़े और शवती कई अनो जीवच कई अनु अब आ कई अनक जीवचर चैतन्यते काो अद कई का मरबड़ी पर बुद्धि मिटाटी नि शवती कई कल जीवच कई कल ई रे कई कल तमिल एं व्यसम तुट नोकिया चूड़ी आ शवती ते अनि कणच तुरक अब जीवच शरीर अटंज तुरको कणिको कई कल इत मुन का शव कई का अद जीवच जीव चैतन्यते का व्यस ई लोक कंपयू इत लोकम याणु इतश्वर ई प्रकटन मुझे ईश्वर प्रकटन ईश्वर प्रकटन वेलस लोकम वीरावी आयोल आकाश ई लोकम पर ईश्वर भगवा मुकटन मुकटन अदाव भूमि पुल मुड़क चेड़ी मुड़क वृक्ष समुद्र आवि मेपोट मा पे एवड नोक स्पंदन स्पंदन चलन गमन सर्वगोल अदा भ्रमणपथ ओर गोल अदाय भ्रमण पथम पथम इत मुन नियंत्रित आगे कूटिमुटा निलोच नोकू अब यालोकते या चेतनात्मक अस्तिवते निर पिंडम लोकम ए दृष्टि अगे अलग मैट विशुद्ध सत्व से गुण प्रसाद स्वात्माभूति ई शरीरम नाम अनुभव की आत्मा शरीर शरीरमेंट तोनल उभव अनुभम शरीरम शरीर उणर्वान आनुभव ए शरीर अल अद उणर्वि अदान आत्मा स्वात्माभूति आनुभव वरूरी परमा प्रशांति और श्रेष्ठ शांति नमुक अनुवपड़ साधारण ना मन शांति तृप्तो उभिलष अद उद्योग वेम या शांति सोष कोष अगर ओर क्षिप्र लाभ वरती तीर्क तात्कालिक सोषमें नमुकू 
ഞാനൊന്ന് ഊണ് കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ വന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് അപ്പം എന്താ പറയണേ യു കെ നിന്ന് എനിക്കൊരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കോള് അവരെനിക്കൊരു ഉദ്യോഗം അവൻ മിടുക്കനാ സ്കോളർഷിപ്പും ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അപ്പം യു കെയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊക്കെ ടെലിഫോണിലാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ കുട്ടിയുടെ പഠിപ്പും യോഗ്യതകളും എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി എല്ലാം മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഹെഡ് ഹണ്ടിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി പറയുകയാണ് എടോ താങ്കളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ ആശുപത്രിയിൽ ആലോചിക്കുന്നു അവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ശമ്പളം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്വൽപ്പം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്വൽപ്പം കുറവ് അങ്ങനെ കൂടുതലും കുറവുമായിട്ട് എൺപത്തേഴായിരം തൊണ്ണൂറായിരം അങ്ങനെ പൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചർച്ച നടക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്നത് വേണം ഞങ്ങളൊരു എണ്ണൂറും കൂടി തരാം ഇത്ര തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഞാൻ എന്ത് വേണം സ്വീകരിച്ചോളൂ അപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗം വിടട്ടെ വേണ്ട അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താ ഒരു ജോലി തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കിട്ടി അതൊരു സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ പരമാപ്രശാന്തി ആയില്ല പരമാപ്രശാന്തി അറിയേണ്ടതറിഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി ഒരു വിധത്തിലും ഈ ലാഭത്തിന് നഷ്ടമില്ല നാശമില്ല ഇത് സ്ഥിര ലാഭമാണ് സ്ഥിരനേഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആത്മാവ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അറിവും ഉണർവും ഉപലബ്ധിയും മാത്രമേ വേണ്ടൂ അതെനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തിനെ ചൊല്ലി അറിവുണ്ടോ അനുഭൂതിയുണ്ടോ ആത്മാവിനെ ചൊല്ലി ആ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്നിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശാന്തി പരമമായില്ലേ പരമാപ്രശാന്തി മാത്രമോ തൃപ്തി പ്രഹർഷ കേൾക്കണുണ്ടോ നിങ്ങൾ തൃപ്തി വാ തൃപ്തി വാ ആബ്സല്യൂട്ട് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ഓവർ റൈഡിങ് ഓവർ റമ്മിങ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ആ തൃപ്തി പ്രഹർഷ ദേഹത്തിൽ മുഴുവൻ ഹർഷമുണ്ടാക്കി തീർക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ രോമാഞ്ചം ജനിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള തൃപ്തി പരമാത്മനിഷ്ഠ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമാത്മനിഷ്ഠ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കേ ഞാൻ ഈ പറയണത് മനസ്സിലായി കാണുള്ളൂ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠയാണ് സാധന ചെയ്യണു തപസ് ചെയ്യണു യോഗാഭ്യാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ഞാൻ കാലത്തെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗീതയുടെ മൂന്നധ്യായം വായിക്കും ഭാഗവതത്തിൻ്റെ രണ്ടധ്യായം വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാമജപം എന്തൊക്കെയാ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിഷ്ഠ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നിഷ്ഠ സഹസ്രനാമ നിഷ്ഠയോ ഗീതാ നിഷ്ഠയോ ലളിതാ സഹസ്രനാമ നിഷ്ഠയോ ജപനിഷ്ഠയോ തപനിഷ്ഠയോ എന്ത് നിഷ്ഠയാ ഇതൊക്കെ വേറെയാ ഇത് പരമാത്മനിഷ്ഠയാ എന്താ ഈ പരമാത്മനിഷ്ഠ പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിനെയാണ് അനശ്വരമായ അസ്തിത്വത്തെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ വിട്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നീ ഭഗവാനെ നീ എന്ന് പറയണോ കേൾക്കലുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൂട്ടരെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുക ഭഗവാനെ നീ എന്ന് പറയണോ അവൻ എന്ന് പറയണോ അതോ ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്ന് പറയണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് മറുപടി പറയണപ്പാ ലക്ഷോപലക്ഷം പ്രേക്ഷകരുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും സദ്ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉണ്ടാവട്ടെ മൂന്ന് പരാമർശങ്ങളാണ് സർവനാമങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ നീ അവൻ അവൾ ഇവൾ അവർ ഇവർ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ബഹുജനമാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാം നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭവാൻ താങ്കൾ അവൻ അവർ അവൾ ഇവൾ അവർ ഇവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉത്തമ പുരുഷൻ മധ്യമ പുരുഷൻ പ്രഥമ പുരുഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സർവനാമങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഈ ലോകത്തെയും ഈശ്വരനെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഭൂമാനന്ദ സ്വാമി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ഭഗവാനെ നീ എന്ന് പറയണോ ഞാൻ അവൻ എന്ന് പറയണോ അതോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയണോ മറുപടി പറയും നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ആ ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞവന്
എന്തിനെ സ്മരിക്കണു ആത്മാവിനെ സ്മരിക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ സ്മരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് ആത്മാവ് അപ്പൊ പിന്നെ സ്മരണ വിധേയമാണോ ആത്മ ഏതോ ഒന്നിനെ സ്മരിക്കുമ്പോ ആ എന്തിനെ സ്മരിക്കുന്നുവോ അത് രണ്ടാമതായില്ലേ അത് നീയോ അവനോ ആയില്ലേ ഇവിടെ ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണായിട്ട് നിൽക്കണു ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന വാക്ക് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിനെയാണ് ആ പരമാത്മ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല അതിന് കുറവില്ല കൂടുതലില്ല വികാസമില്ല ചുരുക്കമില്ല അതിന് അന്ധകാരമില്ല പ്രകാശം എന്നൊന്നും വേറെയില്ല അതെപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ തേജപുഞ്ചമായി തുടരുന്നു അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്തോളം കാലം പരമാത്മ റെഫറൻസ് ആയില്ലേ പിന്നെ അത് വിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പരമാത്മാവിനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ അറിവിൽ ഉറപ്പ് വന്ന് കഴിഞ്ഞവന് അത് തന്നെയാണ് പരമാത്മനിഷ്ഠ ആ ആൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ആചാരമില്ല അനുഷ്ഠാനമില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഭാവാതീതസ്യ കോഭാവ കിമ ലക്ഷ്മസ്യ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാവും തൃപ്തി പ്രഹർഷ പരമാത്മനിഷ്ഠ ആ പരമാത്മനിഷ്ഠ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എന്താ യയാ സദാ അനന്തരസം സമൃച്ഛതി അവസാനിപ്പിച്ചു അവിടെ ആ പരമാത്മനിഷ്ഠ കൊണ്ടാണ് സദാനന്ദരസം സമൃച്ഛതി എപ്പോഴും ആനന്ദരസം അടയുന്നത് അണയുന്നത് നുണയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന രസം അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ പരമാത്മനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നിഷ്ഠയല്ല ആ പരമാത്മത്വം തന്നെയാ അതാണ് നമ്മളുടെ ആപ്തവാക്യം പറയുന്നത് ബ്രഹ്മവിത് ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിഞ്ഞവൻ ബ്രഹ്മം തന്നെ ആയിത്തീരണു അപ്പൊ ആ ആൾക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒരു സ്മരണയില്ല ഒരു പ്രത്യേക അനുഷ്ഠാനമില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇങ്ങനെ വായിക്കും പലരോടും പറയണമെങ്കിൽ പറയും ഭാവന ചെയ്യും എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും സമ്പത്തും എല്ലാം തന്നെ 